Hello guys, today we will see how we can set up the VPS control panel in the VPS server. So, if we don't have the VPS, we can set up the VPS server. So, we can use the control panel or manually manage the VPS server. But, we can use the VPS server to set up the VPS server. So, today we will see how we can set up the VPS server in the VPS server. तो अन्य अन्य कंट्रोल पैनल थक तो हमरा क्या नो अब जो कंट्रोल पैनल यूज़ करो अथवा जब हम सी पैनल आसे सी पैनल होते हैं बेस टाइप का कंट्रोल पैनल शोभा इटर्स के साथ हमरा पूरी चीतो तो हमरा सी पैनल बाद दिए क्या नो अब जो कंट्रोल पैनल यूज़ करो इटर नहीं एक टॉल चुना कोरी अब जो कंट्रोल पैनल टा सी मन है दो एक टा बेशी फीचर आज जो कंट्रोल पैनल आज है हमारे जेटा मन है आर एक टा बीच होता है हमरा एक टू प्राइसिंग है जाइ ये जो आज जो कंट्रोल पैनल का प्राइसिंग टेक तू देखूँ दो दशमिक पास डॉलर प्रति मासे ये अलग नहीं लाभ एक टू डिस्काउंट हो आते एक टा अकाउंट है जो ना और बाकी गुलो इधि� ये होच्छ प्राइसिंग आर अमरा जो देखते हैं सी पैनल का प्राइसिंग का देखी ये जो देखों सी पैनल का प्राइसिंग प्राइ एक्सेंट कॉम शुल्लो डॉलर एक टाइप अकाउंट है जो नो तो ये टाइप किंतु आ अनेक बेशी आ जो कंट्रोल पैनल है तो लो नहीं तो एक टाइप आ सेटर जो नो जो दी अपनी शुल्लो डॉलर कंट्रोल पैनल एक खरोच करे पहले इन तार पर थोड़े बीस डॉलर दिया अपनी आह एक टा सर्वर नीलें तो आपने अर्किंतु अनेक खरोच पूरी जाते हैं शेख क्षेत्रे खरोच टाके एक टू कॉमन उद्योग आपने आज चले आह ऐसे कंट्रोल पैनल टा यूज़ करते पारे ना एपों तादेस सपोर्ट खूबी चमत्कार सी पैनल देखा जाए अनेक प्रोडक्ट तो तारा इट ऑने का गई रिलीज करे भाषण टू दिए तो अपन इट अतो तो यूजर फ्रेंडली चिलो ना बट एकोन ऑने यूजर फ्रेंडली करे च तारा भाषण थ्री ते तो अम्रा इनस्टॉल करे इनस्टॉल कर लिए अम्रा देखते पापो आर इट फीचर गुल अपना चले इखन ते के देखनी ते परन की की फीचर आसे आर लाइव डे� गुड फीचर आते हैं शेड्यूल से आपने जो दिसी पैनल थे के जो कंट्रोल पैनल है माइग्रेट करते चान शेखर तक खूबी इजीली आपने माइग्रेट करने आए थे पर बन जस्ट यूजर नेम पासवर्ड एवं आईपी तथी वन क्लिक के माध्यम में आपने आए थे पर बन तो अमरा इनस्टॉल प्रोसेस टा शुरू करें अमरा एक तो गूगल के ल एक है ना हम लोग टू रिक्वायरमेंट है जाइ एक है ना रिक्वायरमेंट दवा आते की की ऑपरेटिंग सिस्टम में और जो कंट्रोल पैनल सपोर्ट करे एगुलो दवा आते तो हम लोग अल्मा लिनक्स एट यूज़ करते हैं अपने रा सेंट्रल से यूज़ करते पड़न बट इटे यूज़ ना करे भलो तो देर आ अपडेट बंद कर दिए चे अल आर इट होते हैं इनस्टॉल कमांड ये कमांड टा रन कर ले लैम्प इस्टे के हमारे आज जो कंट्रोल पैनल टा इनस्टॉल होगे तो हमारे जो बीपीएस सर्वर टा आसे शेटा हमरा पुट्टी सॉफ्टवेयर कनेक्ट करनी तो पुट्टी अपना रा गूगल सर्च दे डाउनलोड करनी बे नाशा करी आई टा देखना लग बे ना तो आमी एक अंत का आईपी � रूट पासवर्ड टा मैं इकन्दे कॉपी करनी इकन्हे राइट क्लिक कर ले पासवर्ड टा पेस्ट हो जावे तार पॉइंटर ओके लॉगिन हो गया था इकन्हे हमरा एक टू सर्वर टा के अपडेट करनी अपडेट वाह शुगुल कमांड अमी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आवश्यक दे देवो एवं जेजे लिंक गुल प्रोजेक्शन शुगुल दे देवो इकन्हे अपडेट होते क एक तो हम लोग आपके क्या कोरी इंस्टॉल हो तो आप डेट इंस्टॉल हो गए ले हम लोग हमारे आज जो कंट्रोल पैनल इंस्टॉल प्रोसेस टा शुरू कर देंगे तो हमारे सर्वर टा अपडेट कंप्लीट हो गए थे किचु कौन समय नहीं बैठा अपडेट होते हैं आपने रा अपडेट दिए आपके क्या कोर्बन किचु समय हम लोग अखुन आज जो कंट्रोल पैनल इंस्� 
আমরা প্রথমে এটাকে কপি করব আপনারা ডাইরেক্ট পুরোটা কপি করতে পারেন সমস্যা নেই আমি একটা একটা করে দেখাই আচ্ছা এখানে ডুপ্লিকেট নট ফাউন্ড দেখাচ্ছে আমরা ডুপ্লিকেটটাকে ইনস্টল করে নিই ইনস্টল হয়ে গেছে আমরা আবার কমান্ডটা রান করি আমরা আবার এটা রান করছি তো দিয়ে ইন্টার এখন কাজ করছে তারপর এটা রাইট ক্লিক এন্টার তারপর ইনস্টল ডট এস এইচ ইনস্টল প্রসেস শুরু হয়ে গেছে এটা আপনারা চাইলে কপি করে রাখতে পারেন এখান থেকে সামহাও যদি আপনার টার্মিনালটা ক্লোজ হয়ে যায় এটা দিয়ে আপনারা লক চেক করতে পারবেন এটা ইনস্টল হতে কিছুক্ষণ সময় নেবে আপনারা একটু অপেক্ষা করবেন এটা ডিপেন্ড করে আপনার সার্ভারের কনফিগারেশনের উপর যদি সার্ভার কনফিগারেশন একদমই কম হয় সেই ক্ষেত্রে ইনস্টল হতে একটু টাইম নেবে আর সার্ভারের এখানে রিকোয়ারমেন্টটা একটু দেখে নেবেন ওদের মিনিমাম কিন্তু এক জিবি র্যাম লাগবে আর দুই জিবি র্যাম রিকমেন্ডেড বেস্ট পারফরমেন্স পাওয়ার জন্য আর ওয়ান কোর সিপিও মিনিমাম ইউজ করার ট্রাই করবেন টু জিবি র্যাম ওয়ান কোর সিপিও ইউজ করলে মোটামুটি একটা ভালো পারফরমেন্স পাবেন আর হচ্ছে দশ জিবি ডিস্ক স্পেস ইউজ করার ট্রাই করবেন আর এই পোর্টগুলো ওপেন থাকতে হবে আপনার সার্ভারে এগুলো অবশ্য ওপেন থাকে সব সার্ভারে মোটামুটি তারপরও যদি সামহাও কোনো প্রবলেম করে তখন আপনাদের যাদের থেকে বিপিএস নেবেন সেখানে টিকেট ওপেন করলে তারা ওপেন করে দেবে এই পোর্টগুলো আর আপনারা তাহলে ইউনিভা হোস্ট থেকে বিপিএস ট্রাই করতে পারেন তো ওয়েব যুগ কন্ট্রোল প্যানেলটা ইনস্টল হোক তার ফাঁকে দিয়ে আমরা আমাদের যে হোস্ট নেমটা আছে ওইটাতে এ রেকর্ড হিসেবে আমাদের আইপিটাকে সেট করে দিই তো আপনারা আপনাদের ডোমেন কন্ট্রোল প্যানেলে চলে যাবেন সেইখান থেকে ডিএনএ সেটিংয়ে গিয়ে আপনারা এ রেকর্ড হিসেবে আইপিটাকে দিয়ে দিবেন আমরা হচ্ছে আমাদের ডোমেন এর কন্ট্রোল প্যানেল হিসেবে ক্লাউড ফেয়ার ইউজ করছি তো ক্লাউড ফেয়ারের ডিএনএস এ চলে যাব আমরা তারপর অ্যাড রেকর্ড আমরা প্রক্সি স্ট্যাটাস অফ করে দেব আইপিটাকে কপি করে নেব কপি করে এখানে আইপিটা দিয়ে দেব আর এখানে লিখে দেব ফাইভ তারপর সেভ তো আমাদের হোস্ট নেম সেট আপ কমপ্লিট এখনও ইনস্টল হচ্ছে কিছুক্ষণ সময় নেবে আমরা অপেক্ষা করি এটা অনেক সময় দশ থেকে পনেরো মিনিট সময় নিতে পারে তো আরও কিছুক্ষণ সময় নেবে আর একটা জিনিস আপনাদেরকে দেখাতে বলে গেছি সেটা হচ্ছে কন্ট্রোল প্যানেল ইনস্টল করার জন্য আপনাদেরকে একটা ট্রায়াল লাইসেন্স নিতে হবে অথবা লাইসেন্সটা কিনে নিতে হবে তো ট্রায়াল নেওয়ার জন্য আপনারা এখানে চলে যাবেন বাই এইখানে আসলে আপনারা এখান থেকে ডিরেক্ট কিনতে পারবেন অথবা এখানে ওদের প্রাইসিংগুলো দেওয়া আছে আপনারা দেখে কিনে নিতে পারেন মান্থলি তারপর এখানে আপনাদের প্রাইসিংটা দেখাবে আমরা বিপিএস যদি সিলেক্ট করি এখানে দেখাবে দুই দশমিক পাঁচ আর যদি আপনাদের বাৎসরিক প্রয়োজন হয় এখান থেকে আপনারা পরিবর্তন করে নেবেন সেক্ষেত্রে আপনারা একটা ডিসকাউন্ট হয়তো পেয়ে যেতে পারেন আচ্ছা এইখানে ওয়েবজো ট্রায়ালে আপনারা চলে যাবেন ওয়েবজো ট্রায়ালে এসে আপনারা এখানে জাস্ট আপনাদের আইপিটাকে বসিয়ে দেবেন বসিয়ে গিয়ে ট্রায়ালে দিলে আপনাদের আইপিটা ট্রায়াল হিসাবে ইস্যু হয়ে যাবে এক মাসের জন্য আমি এটা কেটে দিচ্ছি এভাবে আপনারা ট্রায়াল লাইসেন্স নিতে পারেন আরও একটু সময় নেবে আমাদের ওয়েবজো কন্ট্রোল প্যানেল ইনস্টল কমপ্লিট হয়ে গেছে তো এখানে তারা আইপিটা এবং পোর্টটা দিয়ে দিয়েছে এটা আমরা কপি করে নিই কন্ট্রোল সি তারপর ব্রাউজারে চলে যাই আমাদের যে হোস্ট নেম আছে সেটাও এখানে দিলে কাজ করবে বাট আইপি দিয়ে আমরা এখন ট্রাই করি আচ্ছা এখানে অ্যাডভান্সে চলে যাবেন প্রসেস টু দ্য আইপি ইউজার নেম হবে রুট পাসওয়ার্ড হবে আমাদের যে বিপিএস এর পাসওয়ার্ড ছিল ওটা 
login login হয়ে গেছে এ হচ্ছে আমাদের ওয়েবজো কন্ট্রোল প্যানেল এটা হচ্ছে অ্যাডমিন প্যানেল আর ইউজার প্যানেলটা আমরা একটা ইউজার করে দেখাচ্ছি তার আগে এখানে ক্লিক করে আমরা প্যানেলটাকে একটু কনফিগারেশন করে নি এখানে আপনাদের হোস্ট নেম আমরা ওয়েবজো দিয়ে রেখেছি আমাদের আইপি অ্যাড্রেস আর এখানে আপনাদের নেম সার্ভার গুলো দিবেন আমি আপাতত দিচ্ছি না যেহেতু টেস্ট পারপাস আপনাদের ইমেল আর এগুলো চাইলে আপনারা একটু চেঞ্জ করে রাখতে পারেন আপনাদের প্রয়োজন অনুযায়ী এগুলোকে বাড়িয়ে দিবেন বাড়িয়ে এখানে আপডেট দিলে আপডেট হয়ে যাবে প্রত্যেকটা সেকশনে আপডেট বাটন আছে ওকে আমরা হোমে চলে যাই তো ডব্লিউ এইচ এম এ যেরকম সেটিংগুলো থাকে এখানেও কিন্তু সেম সেটিংসগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন যেমন এখানে প্ল্যানে গিয়ে আপনারা অ্যাড প্ল্যানে ক্লিক করে প্ল্যান তৈরি করতে পারবেন তারপর ইউজার ক্রিয়েট করতে পারবেন এখানে একদম মোটামুটি দেখুন সি প্যানেলের মতোই অপশনগুলো সেটিংস থেকে আপনাদের সেটিংসগুলো পরিবর্তন করতে পারবেন আর এখানে ইম্পোর্ট থেকে আপনারা আর যে সি প্যানেল থেকে সরাসরি ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসতে পারবেন সাইট খুব ইজিলি তো আমরা এখন একটা ইউজার তৈরি করি দেখি ইউজার প্যানেলটা কীরকম ক্রিয়েট নিউ অ্যাকাউন্ট এখানে একটা ইউজার নেম দিবেন আমি ইউজার নেম দিই টেস্ট ডোমেন দিলাম আপনাদের ডোমেন নেমটা এখানে দিবেন টেস্ট ডট শিপোর্ট করবার পাসওয়ার্ড দিয়ে দিলাম অটো জেনারেট করে নিলাম এখানে ইমেল দিবেন ইমেল দিয়ে দিলাম তারপর হচ্ছে এখানে প্যাকেজ আপনাদের যদি প্ল্যান এখান থেকে তৈরি করা থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা এখান থেকে প্ল্যান সিলেক্ট করে দিবেন যদি কেউ রিসেল করেন সেক্ষেত্রে এটা জরুরি আর যদি আপনার পার্সোনাল হয় তাহলে সব কিছু এখানে আনলিমিটেড দিয়ে রাখবেন এখানে সেল এক্সেসটা দিয়ে রাখতে পারেন ফিচার সেট এখানে ইনাবল অল ফিচার সিলেক্ট ওনার রোড অবশ্যই তারপর এখানে সেভ দিবেন আপনারা যদি এই ইউজারটাকে রিসেলার হিসাবে দিতে চান সেক্ষেত্রে এখানে ক্লিক করে দিতে পারেন তখন এটা রিসেলার হিসাবে তৈরি হবে ওকে আমাদের ইউজার ক্রিয়েট করা হয়ে গেছে তো আপনারা হচ্ছে হোম থেকে এই যে লিস্ট ইউজার্সে গেলে আপনারা ইউজারের লিস্টটা দেখতে পাবেন এই যে এইখান থেকে আপনার এই যে আইকনটাতে ক্লিক করলে আপনাদের ইউজার প্যানেলে লগ হয়ে যাবে অথবা এই যে এই পোর্টে গিয়ে আপনারা তাদের ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ ইন করতে পারবেন এই যে দেখতে পাচ্ছেন ইউজার প্যানেলটা একদমই কিন্তু সি প্যানেলের মতো সব কিছু তো একদম সি প্যানেলের মতো বলা যাবে না বাট অল্টারনেটিভ হিসেবে এটা কিন্তু বেস্ট একটা কন্ট্রোল প্যানেল তো এখানে একটা সুন্দর অপশন দিয়েছে তারা যেটা সি প্যানেলে নেই এখানে আপনারা সরাসরি ওয়েবজো থেকে ওয়েবজোতে ইম্পোর্ট করতে পারবেন অ্যাজ এ ইউজার বাট সি প্যানেলে কিন্তু সি প্যানেল টু সি প্যানেল এভাবে ইম্পোর্ট করার কোনো অপশন নেই একজন ইউজারের বাট ডব্লিউ এইচএম থেকে করা যায় বাট ইউ এখানে আবার সি প্যানেল থেকেও আপনারা করতে পারবেন দেখুন এই অপশনগুলো কিন্তু সি প্যানেলে নেই তো যাই হোক দেখুন এখানে অ্যাডন ডোমেন সাব ডোমেন মোটামুটি আমাদের যে সি প্যানেল আছে তার মতোই আর এখানে দেখুন এফ টিপি ডিটেলসগুলো আছে ওয়ার্ড প্রেস ম্যানেজার সফটাকুলাস সফটাকুলাসটা আপনারা ওয়েব যে কন্ট্রোল প্যানেলে ফ্রি পাচ্ছেন তারপর এখানে আরও বেশ কিছু ফিচার আছে আপনারা সি প্যানেলের মতো এখানে সার্চও করতে পারবেন লাইক আমরা ফাইল ম্যানেজার লিখে সার্চ দিলাম ফাইল ম্যানেজারটা যদিও সি প্যানেলের মতো অতটা সুন্দর না বাট চলে খারাপ না এই যে পাবলিক তো এটা খুবই চমৎকার একটা কন্ট্রোল প্যানেল আপনারা ট্রাই করে দেখতে পারেন এই ছিল আজকে টিউটোরিয়াল আশা করছি এটা ইনস্টল করতে আপনাদের কোনো প্রবলেম হবে না সামনে আমি কিভাবে এটাকে ব্যবহার করতে হয় একদম ডিটেলস একটা টিউটোরিয়াল সিরিজ নিয়ে আসার চেষ্টা করব ধন্যবাদ